হ্যালো স্টুডেন্ট সবাই কেমন আছেন আশা করি ভালো আছেন আজকে আমরা আলোচনা করব ক্লাস এইটের সাপ্টার চার দশমিক একের বর্গসূত্র দিয়ে কিভাবে অঙ্ক সমাধান করবেন আজকে আমরা যে বিষয় আলোচনা করব সেটা হচ্ছে যে সাপ্টার চার দশমিক এক চার দশমিক একের আমরা বর্গসূত্র আজকে আলোচনা করবো সেটা হচ্ছে যে এ প্লাস ভি হোল স্কোয়ার ইকুয়াল টু এ স্কোয়ার প্লাস টু এ ভি প্লাস ভি স্কোয়ার এটা হচ্ছে যে একটা সূত্র আমরা এক নম্বর দিলাম এখানে তারপর দুই নম্বর দিয়ে আমরা যে সূত্রটা করব সেটা হচ্ছে যে থ্রি স্টেপের ক্ষেত্রে এটা হচ্ছে দুই নম্বর দুইটার ক্ষেত্রে তো তিনটার ক্ষেত্রে হবে যে এ প্লাস বি প্লাস সি এ প্লাস বি প্লাস সি এটা সূত্র হবে যে স্কোয়ার এটা সূত্র হবে যে এ স্কোয়ার প্লাস ভি স্কোয়ার প্লাস সি স্কোয়ার প্লাস টু এ বি সি টু এ বি তারপর হচ্ছে যে টু ভি সি তারপর হচ্ছে টু সি এ তো আজকে আমরা দেখতেছি যে এখানে এই সূত্রটা কীভাবে বিশ্লেষণ হচ্ছে প্রথম যখন সূত্র আমরা যখন করব তখন এ স্কোয়ার হবে বি স্কোয়ার হবে সি স্কোয়ার হবে তারপর হচ্ছে কি টু এ বি তখন টু এ বি দেব তারপর হচ্ছে কি টু বি সি তারপর আমরা টু বি সি দিছি তারপর হচ্ছে কি টু সি এ টু সি এ তো তিন নম্বর সূত্র যেটি হবে সেটি হচ্ছে যে এ স্কোয়ার প্লাস ভি স্কোয়ার তো এ স্কোয়ার প্লাস ভি স্কোয়ার ইকুয়াল টু এ মাইনাস ভি এ মাইনাস ভি প্লাস টু এ ভি তো স্টুডেন্ট আজকে আমরা এ তিনটি সূত্র নিয়ে আজকে অঙ্ক করবো আজকে তিনটি সূত্র কিভাবে অঙ্ক সমাধা করতে হয় সেটা আজকে আমরা আলোচনা করব তো আসা যাক আমরা এক নম্বর সূত্রটিতে আজকে আমরা আলোচনা করি আমরা এখন এক নম্বর সূত্র দিয়ে কিভাবে অঙ্ক করবো সেটা আমরা আজকে এখন আলোচনা করবো সেটা হচ্ছে যে এ প্লাস বি হোল স্কোয়ার ইকুয়াল টু এ স্কোয়ার প্লাস টু এ বি প্লাস ভি স্কোয়ার সূত্রটা দিয়ে আমরা আজকে কিভাবে সমাধা করবো আমাদের প্রশ্নটা হচ্ছে এক নম্বর যেটা সেটা হচ্ছে যে এলিভেন এ মাইনাস টুয়েলভ ভি এলিভেন এ মাইনাস টুয়েলভ ভি এর সূত্র হবে যে সূত্র হবে এ মাইনাস বি হোল স্কোয়ার ইকুয়াল টু এ মাইনাস বি হোল স্কোয়ার ইকুয়াল টু এ স্কোয়ার যেহেতু এটা মাইনাসের সূত্র সেহেতু আমরা মাইনাস দিব প্লাসের ক্ষেত্রে আমরা প্লাস দিব মাইনাসের ক্ষেত্রে মাইনাস দেব তো এ মাইনাস বি হোল স্কোয়ার যেহেতু তাহলে আমাদের এ স্কোয়ার মাইনাস টু এ ভি প্লাস ভি স্কোয়ার স্টুডেন্ট আমরা এটা দেখতেছি যে এ মাইনাস বি হোল স্কোয়ার ইকুয়াল টু এ স্কোয়ার মাইনাস টু এ বি প্লাস ভি স্কোয়ার তো আমরা এই সূত্রটা দিয়ে আমরা এই অঙ্কটা সমাধা করবো প্রথমত হচ্ছে যে এটা বর্গ এ মাইনাস বিকে যখন বর্গ করা হয় তখন বর্গ করলে বর্গের সূত্রটা পড়ে এলিভেন এ আর হচ্ছে টুয়েলভ ভি আমরা দেখতেছি যে এলিভেন এ টুয়েলভ ভি তো এলিভেন এ মাইনাস টুয়েলভ বিকে আমরা বর্গ করে ফেলবো সরাসরি সরাসরি আমরা বর্গ করে ফেললাম তো আমরা এখানে লিখতে পারি ব্র্যাকেটে থার্ড ব্যাকের ভিতরে আমরা লিখতে পারি বর্গ করে আমরা লিখলাম বর্গ করে বর্গ করার পর আমরা যে বর্গসূত্রটা লিখবো বর্গসূত্রটা হচ্ছে যে আমরা যদি এলিভেন এ কে এ ধরি আর টুয়েলভ বি কে ভি ধরি তাহলে আমরা দেখতেছি এ মাইনাস বি হোল স্কোয়ার তো এ মাইনাস বি হোল স্কোয়ার সূত্র হবে যে আমাদের কি এ স্কোয়ার তো আমরা এ ধর শিখাকে এলিভেন এ কে তো এলিভেন এ হোল স্কোয়ার হবে এলিভেন এ হোল স্কোয়ার হবে এলিভেন এ হোল স্কোয়ার দিলাম তারপর আমাদের কি সূত্রের মাইনাস দিলাম মাইনাস তারপর হচ্ছে কি সূত্রের টু দিলাম টু তো আমরা দেখতেছি যে তারপর হচ্ছে কি এ তো এ হচ্ছে কি এলিভেন এ তো আমরা দিলাম ইন্টু এলিভেন এ তো তারপর হচ্ছে যে আমরা যখন কি ইন্টু দিব ইন্টু দিয়ে ভি ভি হচ্ছে যে টুয়েলভ ভি টুয়েলভ ভি তারপর দিব কি প্লাস দিলাম প্লাস তারপর হচ্ছে বি স্কোয়ার বি স্কোয়ার হচ্ছে কি টুয়েলভ ভি তো টুয়েলভ বি হোল স্কোয়ার দিলে আমাদের কি হচ্ছে অলরেডি বলগ সূত্রটা হয়ে গেছে তো এখন আমরা জাস্ট এটার মান লিখব তো মানটা হচ্ছে কি এলিভেন উপর যখন স্কোয়ার থাকে তখন সেটা বোঝা যে দুইটা এলিভেন দুইটা এলিভেন হচ্ছে যে কত দুইটা এলিভেন হচ্ছে আমাদের এক একে এক এক একে এক ইন্টু এক একে এক এক একে এক তো আমরা যখন এটা কি যোগ করব তখন এক 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 একে দুই আর হচ্ছে এক তাহলে আমাদের তো আমরা এটা গুণ করলাম গুণ করলাম আমরা গুণফল দেখতেছি যে একশো একুশ তো একশো একুশ একশো একুশ দিলাম একশো একুশ দিলাম তারপর হচ্ছে কি এ তাহলে এর উপর যখন স্কোয়ার থাকে তখন এ স্কোয়ার হয় তাহলে আমাদের একশো একুশ এ স্কোয়ার তারপর মাইনাস যেভাবে আছে এভাবে লিখলাম তারপর আমাদের এই যে প্লাস এ মাইনাস থেকে এই প্লাসের ভিতরে যে ঘরটা আছে এই ঘরটাকে আমরা কি করব গুণ করে ফেলবো তো দেখতেছি আমরা টুর সাথে যখন আমরা এগারো গুণ করি তখন কত হবে এলিভেন টু 
তো দুই একে দুই দুই একে দুই তার মানে কি এগারো দুগুণে বাইশ তো বাইশ আমরা এখান থেকে এখান পাচ্ছি বাইশ পাইতেছি তারপরে এই বাইশের সাথে যখন বারো গুণ দিব তখন আমরা কি হয়ে দেখি দুই দুগুণে চার দুই দুগুণে চার তারপর হচ্ছে কি দুই একে দুই দুই একে দুই তা আমরা যদি এটাকে যোগ করি চারে চার চারে দুই ছয় আর হচ্ছে দুই তাহলে টু দুশো দুশো চৌষট্টি দুইশো চৌষট্টি আমাদের এখানে রেজাল্ট আসতেছে তো রেজাল্ট এরপরে কী আর থাকতেছে তাহলে টু গেলো ইলেভেন গেলো টুয়েলভ গেলো এখন আমাদের থাকতেছে এ আর ভি তো আমরা এ দিলাম আর ভি দিলাম দেখতে চাই যে আমাদের এখানে দুশো চৌষট্টি এ বি আসছে তারপরে কি প্লাস প্লাস দেখে দেখে বসালাম তারপরে বারো হোল স্কোয়ার এবং বি হোল স্কোয়ার তো এখন বারো বারো বি হোল স্কোয়ার তো বারো বি হোল স্কোয়ার মানে হচ্ছে বারো দুইটা বি দুইটা তো বারো দুইটা হচ্ছে আমাদের কত তো আমাদের বারো তা আমরা এখন বারো দুইটা গুণ করব বারো দুইটা বারোর উপরে যেহেতু স্কোয়ার আছে তো সেহেতু এটা বোঝায় যে দুইটা বারো আছে এখানে তো দুইটা বারো আমরা যখন গুণ করব তখন হচ্ছে যে বারো বারো তো দুই দুগুণে চার দুই একে দুই ইন্টু দুই একে দুই এক একে এক তো তখন আমাদের হবে চার দুই দিয়ে চার আর হচ্ছে যে এক তাহলে আমাদের একশো চৌচল্লিশ তাহলে আমাদের একশো চৌচল্লিশ হবে আর বির উপরে যেহেতু স্কোয়ার আছে তাহলে সরাসরি বি স্কোয়ার বসে যাবে সুতরাং আমাদের এখানেই সমাধান এসে গেছে তারপর আমরা আসলাম দুই নম্বর সূত্রটি সেটা হচ্ছে যে এ প্লাস বি প্লাস সি হোল স্কোয়ার ইকুয়াল টু এ স্কোয়ার প্লাস ভি স্কোয়ার প্লাস সি স্কোয়ার প্লাস টু এ বি প্লাস টু বি সি প্লাস টু সি এ আমরা দুই নম্বরটা আলোচনা করতেছি আমরা দেখতেছি যে দুই নম্বর প্রশ্নটি হচ্ছে যে এক্স ওয়াই প্লাস ওয়াই জেড মাইনাস জেড এক্স তো এই প্রশ্নটা আমরা সম্পূর্ণ সমাধান করব এই সূত্রটা দিয়ে তো এই সূত্রটা হচ্ছে যে এ প্লাস বি প্লাস সি আপনাদের প্রশ্ন থাকতে পারে এ প্লাস বি প্লাস সি হোল স্কোয়ার তো এখানে হচ্ছে যে এক্স ওয়াই প্লাস ওয়াই জেড মাইনাস জেড এক্স তো এখানে তো প্লাস নাই তো এখানে সূত্রটা কীভাবে ব্যবহার করবো তো সেক্ষেত্রে আমরা কী করবো সেক্ষেত্রে আমরা মাইনাস জেড এক্সকে আমরা একটি রাশি ধরবো যেমন আমরা এখানে এক্স ওয়াই যেটা সেটাকে আমরা এ ধরি প্লাস রেডি আসে যেভাবে রেডি আসে ওয়াই জেডকে আমরা ভি ধরি ভি ধরলাম তারপর আমরা এ মাইনাস এখানে একটা প্লাস দিব ইচ্ছা মতে আমরা এটা সমাধান করে দিচ্ছি মাইনাস 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 জেড এক্সকে আমরা টোটালি আমরা ধরবো সি ধরবো তো তাহলে আমরা দেখতেছি যে এখানে মাইনাস যেটা আছে সেটা জেড এক্সকে আমরা সি ধরলাম তাহলে এ প্লাস বি এ প্লাস বি প্লাস সি প্লাসে মাইনাসে মাইনাস আমাদের এই মাইনাসটা পরিণত হয়ে যেতেছে তাহলে এ প্লাস বি প্লাস প্লাসে মাইনাসে মাইনাস জেড এক্স আমাদের বরাবরই থাকতেছে তো সেক্ষেত্রে আমরা কী করবো এখন এক্স ওয়াই প্লাস ওয়াই জেড মাইনাস জেড এক্সকে আমরা বর্গ করব তো বর্গ করার ক্ষেত্রে আমরা এক্স ওয়াই প্লাস ওয়াই জেড প্লাস মাইনাস জেড এক্স এটাকে আমরা কি করব এটাকে ব্র্যাকেট করব যেহেতু এটা একটা চিহ্নে আছে তো সেহেতু আমরা এটাকে কী করব ব্র্যাকেট করে ফেলব সেকেন্ড প্যাকেট দিলাম সেকেন্ড প্যাকেট দিয়ে আমরা এটাকে বর্গ করলাম তো বর্গ করার পর আমাদের বর্গসূত্রে পড়বে যে এ স্কোয়ার প্লাস বি স্কোয়ার প্লাস সি স্কোয়ার প্লাস টু এ বি প্লাস টু বি টু ভি সি প্লাস টু সি এ এটা দিয়ে কাজ করতে হবে সূত্র এটা না হলে আমাদের অঙ্ক হবে না তো আমরা এখন এই সূত্রটা দিয়ে কাজ করব তো আমাদের এই আমরা ধরছি এক্স ওয়াইকে আমরা এই ধরছি তাহলে এক্স ওয়াই এক্স ওয়াই এ স্কোয়ার হয়েছে তারপর প্লাস ওয়াই জেডকে আমরা কি ধরবো ওয়াই জেডকে আমরা ধরব ভি সেহেতু বি আছে তো বি স্কোয়ার দিলাম তারপর যেহেতু আমাদের কি মাইনাস জেড এক্স আছে তো মাইনাস জেড এক্সকে আমরা কি করবো মাইনাস জেড এক্সকে আমরা অলরেডি বার করবো তাহলে এ স্কোয়ার হয়েছে প্লাস বি স্কোয়ার প্লাস সি স্কোয়ার হয়েছে যেহেতু আমরা মাইনাস জেড এক্সকে আমরা সি ধরেছি তো সেহেতু আমাদের মাইনাস জেড এক্স সি স্কোয়ার তারপর আমাদের হবে কি প্রথম রাশি প্রথম রাশি এবং দ্বিতীয় রাশি যেহেতু আমাদের এখানে কি প্রথম রাশি এবং সূত্র টু দিলাম তারপর প্রথম রাশি তারপরে দ্বিতীয় রাশি তো আমাদের এখানে প্রথম রাশি হচ্ছে যে এক্স ওয়াই তারপর দ্বিতীয় রাশি হচ্ছে যে ওয়াই জেড তো সেহেতু আমরা সূত্র টু প্রথমত দিলাম তারপর প্রথম রাশি হচ্ছে যে এক্স ওয়াই যেহেতু এখানে দুটি সংখ্যা সেহেতু আমরা এটাকে ব্র্যাকেট করব তারপর হচ্ছে যে কি দ্বিতীয় রাশি দ্বিতীয় রাশি হচ্ছে যে কি ওয়াই জেড তো ওয়াই জেড হচ্ছে যে আমাদের ওয়াই জেড সেহেতু আমরা এটাকে ব্র্যাকেট করে ফেলবো ফর আর স্টিপ সেটা হচ্ছে যে প্লাস দিলাম প্লাস দিয়ে আমরা সূত্রের টুটা দিলাম সূত্রটা দেওয়ার পর আমাদের দ্বিতীয় রাশি আমরা দেখতেছি যে বি এবং সি তো বি হচ্ছে দ্বিতীয় রাশি সি হচ্ছে তৃতীয় রাশি তো আমাদের বিটা এবং বি হচ্ছে আমাদের এখানে তৃতীয় রাশি হচ্ছে যে ওয়াই জেড এবং তৃতীয় রাশি হচ্ছে যে জেড এক্স তো সেহেতু আমরা ওয়াই জেড এবং জেড এক্সকে আমরা লিখব তো আমাদের এখানে দ্বিতীয় রাশি হচ্ছে যে ওয়াই জেড তো দিলাম আমরা ওয়াই জেড তারপর আমাদের হচ্ছে যে তৃতীয় রাশি তৃতীয় রাশি হচ্ছে যে মাইনাস জেড এক্স মাইনাস জেড এক্স আমাদের এখানে তৃতীয় রাশি তো মাইনাস জেড এক্সকে আমরা কি করব মাইনাস মাইনাস জেড এক
এই জায়গায় লিখবো তো সেহেতু আমরা এক্স ওয়াই জেড তো আমাদের সূত্রটা বসানো হয়ে গেছে অলরেডি এখন আমরা শুধু জাস্ট মানটা বসাবো তো মানটা হচ্ছে যে এখানে মানের ক্ষেত্রে আমরা কি যা করবো সেটা হচ্ছে যে এখানে এক্সের আর ওয়াইয়ের উপরে যেহেতু স্কোয়ার আছে তাহলে বোঝা যাচ্ছে যে এখানে একটা দুইটা এক্স আছে দুইটা ওয়াই আছে তাহলে আমরা লিখবো যে এক্স স্কোয়ার ওয়াই স্কোয়ার প্লাস তারপরে ওয়াই এবং জেড এর উপরে স্কোয়ার আছে যেহেতু সেহেতু আমরা ওয়াই স্কোয়ার সেম ক্ষেত্রে লিখবো ওয়াই স্কোয়ার জেড স্কোয়ার তারপর আমাদের প্লাস যেটা আছে সেটা বসালাম এখন আমরা দেখতেছি যে মাইনাসের উপরে স্কোয়ার আছে জেডের উপরে স্কোয়ার আছে এক্সের উপরে স্কোয়ার আছে তো সেই ক্ষেত্রে স্কোয়ার মানে হচ্ছে যে বর্গ তো সেক্ষেত্রে আমরা কি করবো মাইনাসের উপর যদি স্কোয়ার থাকে তাহলে বোঝা হচ্ছে যে মাইনাস যদি দুইটা থাকে এখানে দুইটা মাইনাসের উপরে স্কোয়ার থাকা মানে দুইটা মাইনাস তো সেক্ষেত্রে মাইনাসে মাইনাস আমরা জানি প্লাস সে হয়তো এটা প্লাস হয়ে গেছে তাহলে আমাদের এখানে মাইনাস আসবে না আর তারপর জেড স্কোয়ার যেভাবে সেভাবে লিখবো তারপর এক্স স্কোয়ার যেভাবে সেভাবে লিখবো তারপর আমরা দেখতেছি যে প্লাস দিলাম তো এখানে দেখতেছি যে আমাদের কি আছে টু দিলাম টু দিলাম সরাসরি টু বসে দিলাম তারপর হচ্ছে কি এখানে এক্স আছে এখানে একটা ওয়াই এখানে একটা ওয়াই তার মানে এখানে একটা ওয়াই এখানে একটা ওয়াই দুইটা ওয়াই তার মানে এক্স ওয়াই স্কোয়ার তার মানে দুইটা এখানে ওয়াই দিলাম তারপর হচ্ছে জ্যাড জ্যাডের একটাই দিলাম একটাই জ্যাড তারপর আমরা দেখতেছি যে আমাদের প্রথম যেটা সেটা শেষ তারপর এখানে আমরা লিখলাম টু এক্স ওয়াই স্কোয়ার জ্যাড তারপর আমরা এখানে দেখবো যে এ প্লাস থেকে এ প্লাসের ভিতরে কোনো চিহ্ন আছে কি না যদি থাকে তাহলে আমাদেরকে চিহ্নের কাজ করতে হবে সেটা হচ্ছে যে প্লাস আর এখানে মাইনাস তো প্লাসে মাইনাস আমরা জানি মাইনাস সেই ক্ষেত্রে এখানে মাইনাস হয়ে যাবে মাইনাস দিলাম তারপর এখানে টু দিলাম সূত্রে টু দিলাম তারপর আমাদের এখানে যেহেতু কি আছে ওয়াই আছে একটা জেড আছে দুইটা তাহলে ওয়াই জেড স্কোয়ার এক্স তো আমাদের এখানে লিখতে হবে যেহেতু আমরা সাজা যদি লিখি সেক্ষেত্রে আমাদের লিখতে হবে এক্স যেহেতু প্রথম আলফাবেট অনুযায়ী বর্ণমালা অনুযায়ী তাহলে আমরা এক্সটা সবার আগেই দিলাম তারপর আমাদের এখানে দেখতেছি যে ওয়াই ওয়াই মাত্র একটা তাহলে ওয়াই একটা দিলাম তারপর আমাদের এখানে দেখতেছি জেড এখানে একটা আছে এখানে একটা আছে তাহলে জেড স্কোয়ার তাহলে জেড স্কোয়ার দিলাম যেহেতু এখানে প্লাস এখানে মাইনাস তো প্লাস মাইনাস আমাদের এখানে মাইনাস প্রশ্ন থাকতে পারে যে এখানে মাইনাস কীভাবে আসলো সেটা হচ্ছে যে প্লাস মাইনাস মাইনাস তারপর টু দিলাম সূত্রে টু দিলাম তারপর হচ্ছে যে এখানে দেখতে দেখতে পাচ্ছি আমরা একটা জেড আছে এক্স একটা এখানে একটা এখানে তাহলে এক্স স্কোয়ার আর হচ্ছে যে ওয়াই জেড তো এক্স স্কোয়ার ওয়াই জেড তো আমাদের এখানে সমাধান এসে গেছে তার মানে আমাদের দেখতে পাচ্ছি যে আমরা এখানে এক্স স্কোয়ার ওয়াই স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ার প্লাস জেড স্কোয়ার প্লাস জেড স্কোয়ার এক্স স্কোয়ার প্লাস টু এক্স ওয়াই স্কোয়ার জেড আমরা সাজিয়ে লিখেছি একবারে আবার নতুন করে লিখতে হলো না মাইনাস টু এক্স ওয়াই মাইনাস টু এক্স ওয়াই জেড স্কোয়ার মাইনাস টু এক্স স্কোয়ার ওয়াই জেড সুতরাং আমরা আমাদের এখানেই সমাধান তিন নম্বর প্রশ্নটি হচ্ছে যে এ ইকুয়াল টু ফোর বি ইকুয়াল টু সিক্স এবং সি ইকুয়াল টু থ্রি হলে ফোর এ স্কোয়ার বি স্কোয়ার মাইনাস সিক্সটিন এ বি স্কোয়ার সি প্লাস সিক্সটিন বি স্কোয়ার সি স্কোয়ার এর মান নির্ণয় করো তো আমরা এটি সমাধান করতেছি আমাদের এখানে দেওয়া আছে এ ইকুয়াল টু ফোর বি ইকুয়াল টু সি সিক্স সি ইকুয়াল টু থ্রি তো আমরা এখানে লিখবো দেওয়া আছে দেওয়া আছে এ ইকুয়াল টু ফোর বি ইকুয়াল টু সিক্স সি ইকুয়াল টু থ্রি তো আমাদের এখানে প্রদত্ত রাশি হচ্ছে যে কি যদি আমাদের একটি জিনিস মনে রাখতে হবে যদি মান নির্ণয় করতে বলা হয় তখন আমরা লিখবো প্রদত্ত রাশি প্রদত্ত রাশি তো প্রদত্ত রাশি আমাদের হচ্ছে কি ফোর এ স্কোয়ার ফোর এ স্কোয়ার বি স্কোয়ার মাইনাস সিক্সটিন এ বি স্কোয়ার সি তারপর হচ্ছে যে প্লাস সিক্সটিন বি স্কোয়ার সি স্কোয়ার আমরা এটা সমাধান করতেছি প্রথমত আমরা এখানে যা করব সেটা হচ্ছে যে এ এখানে ফোর এ স্কোয়ার বি স্কোয়ার তো আমরা এই স্কোয়ারটাকে যদি সবগুলোকে আমরা একসাথে করে ফেলি তাহলে আমাদের এখানে আসতেছে টু এ ভি টু এ বি যখন আমরা এটাকে কী করবো হোল স্কোয়ার করবো তখন টু যখন আমাদের এখানে টুর ফোর হোল স্কোয়ার দেওয়া হয় তখন ফোর হয় তাহলে টু হোল স্কোয়ার ফোর আবার এর উপরে যখন স্কোয়ার থাকে তখন এ স্কোয়ার বির উপরে যখন স্কোয়ার থাকে তখন বি স্কোয়ার তাহলে আমাদের এই রাশিটা পেয়ে দিচ্ছি সেটা হচ্ছে ফোর এ স্কোয়ার বি স্কোয়ার তারপর আমরা মাইনাস লিখলাম দেখে দেখেই মাইনাস লিখলাম তারপর হচ্ছে যে ষোলো ষোলো যেহেতু সেই ক্ষেত্রে আমরা কী করবো টু লিখবো তো আমরা এটাকে এ লিখে ফেলবো সরাসরি তাহলে আমাদের ফর সংখ্যাটা বাইর করতে সুবিধা হবে তো সেহেতু সেক্ষেত্রে আমরা কি করব টু সূত্রে টু দিলাম তারপর এ হচ্ছে যে টু এ বি তারপর আমাদের হচ্ছে বি বি হচ্ছে যে কি আমাদের এখান থেকে আমি নির্ণয় করতে হবে সেটা হচ্ছে যে দুই দুপুরে চার তারপরে আর বাকি থাকতে হচ্ছে ষোলো তো ষোলোর কাছাকাছি আমাদের যাইতে
ए दिलम एक ए तर बी बी स्कोर और हम सी दिल सी तो टू चार चार षोलो ए बी स्कोर सी तो बाकी हे षोलो माइनस दिल माइनस फोर फोर हमें दिल मान हमें सिक्स और सी मान हे थ्री तेल अलरेडी अन्सार आसते से सेट हे सात दुगुण आठ सयाडा आठचल्लिस तेल दिल आठचल्लिस वियोग आसते चार छय तो चार छब्बीस तीन चौबीस एखे गुण करते गुण कर देखा तीन चार बारो बारो दुई हाथ आ एक तीन दुगुण छय छये सात तरह बाहत्तर तो दिल बाहत्तर तो हमें स्कोर जो भाव से रखल तो आठचल्लिस जो वियोग करी बारो थ आठ गेले चार हाथ आ चार रेखे हाथ रेखे पाँच सात थे पाँच गेले दुई तर मैंने जेहेतु एखे आसते चौबीस तो ये माइनस फिगार बसाते हैं एक कारण माइनस फिगार बसाते हैं कारण एखे माइनस फिगार बेसि तो से क्षेत्र में माइनस फिगार बसाते हैं तो माइनस फिगार बसाल स्कोयर जो भाव से रखल तो देखते जो जी माइनसर ऊपर जो स्कोयर थे से क्षेत्र में माइनस प्लस हो जाए कारण माइनस माइनस प्लस ए कथा आगे अब एखो बोलते अपन बोझर जो से माइनस माइनस प्लस तो जेहतु माइनस स्कोयर आ माइनस प्लस हो गए तेल चौबीस जो स्कोर थे तक चौबीस दुईटा बोझा तो चौबीस दुटे जो बुझा तक चार चेरा षोलो षोलो छय हाथ आ चार दुगुण आठ आठ आ नय तर आब सेकेंड स्टेपी जो करब से चार दुगुण आठ और हे दुई दुगुण चार तो से क्षेत्र में क्यों नय नय आठे हे सतर सतर सत हाथ आ चार चार आ पाँच तम मैं पाँच सौ छियार तम मैं एनसार हो पाँच सौ छियार चार नम्बर क्षेत्र में लिखो से एक्स माइनस एक्स बन इक्ल थ्री हम थ्री हम एक्स स्कोर प्लस एक्स स्कोर बन एर मान निर्णय करते मान बार कर जाहक एन देखा जाने एक्स माइनस एक्स बन इक्ल टू थ्री हम तरह एखे देव आ एक्स माइनस एक्स बन इक्ल टू थ्री तो देखते एक्स माइनस एक्स बन इक्ल टू थ्री तो हमारे एखे जेहतु मान निर्णय करते बोलते से लिखब जो प्रदत्त राशि प्रदत्त राशि लिखब प्रदत्त राशि लिखब एक्स स्कोर प्लस एक्स स्कोर बन तो जानी चतुर्थ सूत्र सूत्र लिखे से ए स्कोर प्लस बी स्कोर इक्ल टू इक्ल टू हे ए माइनस बी तरह जे प्लस टू ए भि तो सूत्रटी एखे एखे व्यवहार करब एक्स स्कोर के एक्स के दौरब ए और एक्स बन के दौरब बी तो ए स्कोर प्लस बी स्कोर तो ए स्कोर प्लस बी स्कोर जेहेतु से क्षेत्र में सूत्रटे एक्स माइनस एक्स बन होल स्कोर जेहतु हमें थकते से कि ए माइनस बी होल स्कोर तो हमें सेम एक्स के दौरल माइनस सूत्र माइनस दिल हे एक्स बन दौरल भि तेल भि एस दिल ए माइनस बी होल स्कोर दिल हे प्लस तपर हे कि सूत्र टू तरह हे ए भि तो ये हमारे एक्स दिल एक्स इंटू एखे इंटू आसे तरह से भि बि हमारे एक्स वन एक्स वन हो देखा जाए काटाटी जाए एक्स एक्स ए काटाटी शेष तर मैंने एक 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 दुई तो एखे दुई एक दुई थकते से तरह थकते से एक्स माइनस एक्स बन मान हे कत थ्री तो दिल थ्री ऊपर जेहतु कि आ स्कोर आ प्लस टू 
তাদের অলরেডি হয়ে গেছে সেহেতু তিন তিরিকা তিনের উপর যখন দুই থাকে তখন তিন তিরিকা নয় তিন তিরিকা নয় আর প্লাস দুই তাহলে আমাদের এখানে থাকতেছে নয় দুইয়ে এগারো আজকে এই পর্যন্তই আশা করি বুঝতে পেরেছেন আমাদের ভিডিওটিতে লাইক করবেন কমেন্টস করে আপনাদের মতামত জানাবেন আপনার ফ্রেন্ডদের সাথে শেয়ার করবেন অবশ্যই আমাদের চ্যানেলে সাবস্ক্রাইব করবেন